这就是你找的工作、啊，用不着你管，我当然得管了，赶紧把工作给我辞了。你是谁呀、啊？我凭什么要听你的辞职？你如果非得找工作的话，我给你找一个。用不着，你别这样行不行、啊？我愿意。你闹够了没有啊？没闹。玲玲，你过来。你听见了没有？你听见许安波他爸说什么了吗？是他儿子攒够了买房子的钱。那我跟你爸的钱呢？是不是就不用了？你妈，你你干嘛呀你、啊？什么我干嘛？不是，我觉得安波他真的不是故意撒谎的。他那个人你还不了解吗？就是想在他爸面前表现一下，他不就好个面子吗？他这是好面子啊！啊，他这是好面子吗？他这是做人有问题，这做人应该是有一说一，有二说二。他他撒这么大的谎，当着我们的面撒，这脸一点都不红。哎呀，好了好了，这房子都要买了，你还说这干什么？而且房子让许元波买，咱们不买了啊！你跟许元波说。这钱我不给了。慢点。我闹，闹着谁了呀？我坐好了啊。我闹了吗？嗯。给你倒点水去啊。我这算闹吗？我这算闹吗？跟谁呀？那个，没闹，睡吧，嗯、睡吧啊。别跟我假惺惺的。你说过我是傍大款的，我怎么就成了一个傍大款的？啊，行，我就是傍大款的，我傍大款，我碍着你什么事儿了？你们都说我是傍大款的，我现在把大款给甩了，有我。这么放大款的吗？哎，陈建说我闹，我跟谁闹了？我谁也没闹呀，我就闹着我自己了。我一放大款的，我闹着谁了？睡吧，睡吧，睡吧。哎，陈总，老田，你还没休息呢吧？嗯，没有呢。四杰回去了吗？哦，回来了。他挺好的吧？呃，挺好的，他好像已经睡了。哎，哪天你要没事
咱俩见个面。啊，成啊。那行，你早点休息吧。哎，嗯，再见，再见。谢谢你啊，小梅，这房子太棒了，让许安给我陪着我呀，一套好房子都碰不着。你一来啊，全对了。这房子好吧，小户型的板楼，南北通透，嗯，真是挺棒的。户型好，环境又好，可就是贵了点儿。哎，只能咬牙了。你想便宜吗？想啊，怎么便宜啊？你知道这个楼盘的开发商是谁吗？谁呀、啊？是你们班马小云他爸，是吗？对啊，我早就跟你说过，学生家长那里面绝对是卧虎藏龙，你啊，就是不会用。我说你这个班主任不能白当了吧？你跟他爸说一声啊，至少给你打个九折吧，一下子能省不少钱呢。哎呦，别呀、啊，那怎么能行呢？怎么不行啊？你就直接跟他说呗，这点面子他肯定给你啊。马小云从以前倒数第一，到现在正处第六，这不是你的功劳啊。他爸心里能没数吗？你就直接跟他说，你张不了口，我帮你说呗。谢谢啊，小梅，这事儿真的不用了，真的不用。哎，这昨天晚上一宿啊，我都没睡。这满脑子想的都是司机，这一幕幕的，就跟过电影似的。你说，我除了不能跟他结婚，我什么都能给。可他偏偏……除了结婚什么都不要，程总，行了行了，千万别管我叫程总。你也了解司机，你们俩呢是发小，你说说，他现在到底是怎么想的？你看啊，思杰他为什么这么难过呢？为什么呀？明摆着吗？他心里还有你啊，他心里头要不装着你了，他至于这么难受吗？你这意思是说，他还会回来找我？你们俩以前的事儿啊，我知道的不太多。我开始还以为是思杰有问题呢，我现在看出来了，你们俩这是有真感情啊。所以你，你得掏出心来跟思杰再谈一谈。我谈了呀。你谈的时候你得注意三点。哪三点？第一，你要坦诚。第二，你要坦诚；第三，你还是要坦诚。